甄嬛传》中，皇后为什么会说甄嬛不爱皇上？皇后又是从什么时候察觉到甄嬛回宫只为夺权？这期咱们就来唠唠皇后试探甄嬛那些事儿。为了进一步试探甄嬛是不是不要爱情，只要事业，皇后在庆祝甄嬛生子升官的宴会上，举杯倒送了一首诗：“郎情似酒热，惬意如丝柔。酒热有时冷，丝柔无断绝。”当初皇上已经把甄嬛伤得透透的了，甄嬛也恨皇上，恨到直接说“国丧”这种话了。这会儿为什么会回宫，还给她生孩子呢？皇后实在不理解，却还是一点面子都不给，直接把皇上安排到了静妃的贤福宫。此时的甄嬛已经把重点放在搞事业上了。第二天，鸟飞冰上坐舞之前，一众宫女手捧红梅进入滑雪场开始表演。皇上望着那一捧捧红梅入了神，回想着他和甄嬛在倚梅园相遇的情景，嘴上还念起了当初甄嬛在倚梅园祈福念的诗。甄嬛没想到皇上还记得这么清楚，忍不住附和与皇上一起回忆当年的相遇，结果皇后硬生生插了一嘴。乡中别有。逆风如解意，容易莫摧残。皇上可还记得姐姐刚入府时，常常吟这首诗啊？皇上瞬间拉了脸。我想的明明是嬛嬛，你说纯缘干啥？不说点什么，显得我无情。说了吧，又得惹起嬛嬛的伤心事儿。这真是……皇上一脸不高兴，不想理皇后。不料甄嬛理了理，停在半道的笑容，一脸老娘不在乎的模样，淡淡的说道。想不到纯元皇后也和臣妾一样，欣赏梅花孤绝之姿。皇上觉得重新回宫的甄嬛真是善解人意，不仅不在意以前自己把她当替身的事儿，而且还能大大方方的夸纯元。因此，皇上毫不顾忌的把甄嬛和纯元放在一块儿讨论，而一旁的皇后却察觉到了不一样的东西。甄嬛果然不爱皇上了，毕竟皇后明晃晃的说甄嬛是替身，甄嬛都不在意了。甄嬛还会在意皇帝到底当他是谁吗？也就是这时，皇后才真正确定甄嬛不爱皇上。于是，皇后为了保住自己唯一的位置，开始在事业上与甄嬛较量。这也是为什么皇后能在甄嬛搜集她的罪证，皇上亲自问她纯元之死的时候，皇后会反问皇上：“你以为熹贵妃真的爱你吗？”贵妃，真的爱你吗？就像黄红说，凡是深爱丈夫的女子，有谁愿意看着自己深爱的丈夫与别的女人恩爱生子？皇后是这样，宫中大多数女人也是这样，因为只有女人最了解女人。所以皇后看到后期甄嬛又送孩子又送老公的，就连自己被当众谈论、被当作替身都不在乎。这样的甄嬛到底爱不爱皇上？其实不用皇后说，皇上心里也该有数了。因此，皇后的种种试探，也不过是为了证明自己的猜测是真的罢了。毕竟，爱这种东西，从眼神里就能看到。《甄嬛传》中有两个复活甲和明刀都救不了的人，他们不仅人蠢话多，而且还喜欢聚在一起开小会。可笑的是，他们开小会对答案，对到最后还是没结果。他们就是没头脑、不高兴组合的齐妃和富察贵人。这期咱们就来唠唠齐妃和富察贵人所在，又故意说甄嬛的孩子保不准真能得宠。齐妃担心三阿哥地位不保，急忙问皇后该怎么办。当时齐妃站在夹竹桃下，琢磨着该怎么样害甄嬛。安陵容适时路过，便上前提醒齐，不仅说出栗子高中有毒，而且还阻止甄嬛告诉皇上。除此之外，安陵容还向甄嬛提议把这件事告诉皇后。因此，皇后坐收渔翁之利，夺走了三阿哥的抚养权。可见齐妃真是蠢蛋他妈给蠢蛋开门，蠢到家了。一心想着害别人，却从来没有想到别人也在害自己，导致自己被皇后惩罚，见不到三阿哥。于是，齐妃心中的怨念立马燃起来了。加上富察贵人一个劲儿的用妃位捧高齐妃，齐妃脑子一热，就派翠果上前长甄嬛的嘴。好。你都敢顶撞本宫了，啊！翠果儿，打烂他的嘴！仅仅一个富察贵人就能借齐妃的手打甄嬛，可见齐妃实在是太容易被他人左右了。
。第三届倒数第一给倒数第二降题。甄嬛尝接受辱后，终于明白了得宠的重要性，所以甄嬛决定以色示人，用蝴蝶梅花邀宠。有了果郡王韩东扑蝴蝶，加上沈眉庄打辅助，很快甄嬛在倚梅园再次获宠。你身上好香啊，难怪能在冬日里引来蝴蝶倾倒于此，也让朕心醉。这时，齐妃和富察贵人开始感到慌乱了，因为他们之前惹到了不该惹也不能惹的人，所以在甄嬛得宠的当天晚上。齐妃和富察贵人疯狂补课，找错题漏题。这时的齐妃还算得上是比较清醒的，她明白如今甄嬛再度得宠，他们处境就难了。可富察贵人还没看出错题错在哪一步。此时的富察贵人成绩排在齐妃之后，偏偏她一个倒数第一，非要给倒数第二补课。娘娘，你这么担心干什么？这宫里的女人有得宠的时候，就有失宠的时候。况且她是个嫔妹，我是贵人，娘娘您是妃位。这二对一，你有什么可怕的？齐妃愣了，富察贵人这是假傻还是真傻？宫斗从来只有计谋，什么时候以位分论输赢？更何况这又不是打群架，人多就能赢。你也会说二对一啊？宫里争宠，人多就能胜吗？我看婉平这个样子，是不会给我们好日子过了。富察贵人终于知道他们错在哪儿了，所以长春宫补习班暂停了进度，没头脑加不开心组合，因此正式成立。齐妃和富察贵人找出了错题，却不知道答案。两人你瞧我，我望你，最终以齐妃说认命结束。婉嫔不能拿咱们怎么样吧？谁知道呢？哎，认命吧。齐妃和富察贵人搬起石头砸自己脚的同时，甄嬛也明白，当日长街受辱是富察贵人主导，所以得宠后的甄嬛并没有找齐妃算账，而是在请安大会结束后，先找到了富察贵人。当时富察贵人和曹贵人下班顺路回家，甄嬛迎面而来，邀请曹贵人和富察贵人赏雪。曹贵人同意后，富察贵人也不好拒绝，于是富察贵人就陪甄嬛一起赏起了雪。赏着赏着，甄嬛突然说起了人质的故事。只记得汉高祖时，戚夫人得宠，冒犯吕后。后来吕后成了太后，就断了戚夫人手足，八眼削耳，饮哑药，关在册中，称为人质。富察贵人做贼心虚，害怕甄嬛报复他，因此甄嬛口中人质的故事瞬间让他怕了。曹贵人看到甄嬛和锦溪主仆二人联手，立马明白了甄嬛的用意。于是曹贵人紧跟节奏，配合甄嬛打起辅助。若是年妃在长街受人欺凌，不知会如何报复呢？以年妃的心性儿，若此事当真，只怕即便不让他受人质之刑。那也让他生不如死啊！这时，富察贵人完全被吓傻了。甄嬛没想到富察贵人这么不惊吓，便派人把富察贵人拖回了长春宫。甄嬛长街受辱也算告一段落。从上可见，齐妃和富察贵人不仅话多还蠢，明明是可而止，能保命，偏偏急着送人头，真不愧是没头脑不开心组合的最佳人选。